இந்தியாவில் ஃபைவ் ஜி அலைக்கற்றை ஏலம் விடுவதற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கிறது சீனா அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பத்து நாடுகள் ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றன போர் ஜி தொழில்நுட்பத்திற்கும் ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை இங்கு பார்க்கலாம் உலக அளவில் சீனா அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பத்து நாடுகள் ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றன இதில் அதிக அளவாக சீனாவில் முன்னூற்று ஐம்பத்து ஆறு நகரங்களில் ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பம் பயன்பாட்டில் உள்ளது அமெரிக்காவில் இருநூற்று தொன்னூற்று ஆறு நகரங்களிலும் பிலிப்பைன்ஸில் தொன்னூற்று எட்டு நகரங்களிலும் ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது தென்கொரியாவில் எண்பத்தி ஐந்து கனடாவில் எண்பத்தி நான்கு ஸ்பெயினில் எழுபத்து ஒன்று நகரங்கள் ஃபைவ் ஜிக்கு மாறியுள்ளன இத்தாலியில் அறுபத்தி ஐந்து நகர மக்களும் ஜெர்மனியில் ஐம்பத்தி எட்டு நகர மக்களும் ஃபைவ் ஜி யை பயன்படுத்துகின்றனர் பிரிட்டனில் ஐம்பத்தி ஏழு நகரங்களிலும் சவுதி அரேபியாவில் நாற்பத்தி எட்டு நகரங்களிலும் ஃபைவ் ஜி பயன்பாடு உள்ளது இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போர் ஜி தொழில்நுட்பம் தற்போது அதற்கு அடுத்தபடியாக மின்னல் வேக தொழில்நுட்பமாக ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பம் வந்துள்ளது போர் ஜி இரண்டிலிருந்து எட்டு கிகாஹெட்ஸ் அதிர்வெண்ணையும் ஃபைவ் ஜி முப்பதிலிருந்து முன்னூறு கிகாஹெட்ஸ் அதிர்வெண்ணையும் பயன்படுத்துகின்றன இதனால் ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பம் போர் ஜியை விட பத்து மடங்கு அதிக அலைவரிசை கொண்டிருக்கும் போர் ஜி பயன்பாடு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் போர் ஜி சேவையை பயன்படுத்தும் போது அதன் வேகம் குறையும் ஆனால் ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பம் இதற்கு மாறாக ஒரே சமயத்தில் ஒரு சதுர கிலோமீட்டரில் ஒரு மில்லியன் சாதனங்கள் வரை சேவை அளிக்கும் திறன் கொண்டது போர் ஜி சேவையில் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் மொபைல் டிவி என இன்டர்நெட் மூலம் சேவைகளை பெற முடியும் ஃபைவ் ஜி சேவை அறிமுகமான பிறகு இன்டர்நெட் மூலம் நடக்கும் தகவல் பரிமாற்றத்தில் எழுபது விழுக்காட்டிற்கு மேல் வீடியோவாக நடைபெறும் அனைத்து தகவல்களும் கிளவுட் வசதியில் சேமிக்கப்படும் எனவே மெமரி கார்டு பென்ட்ரைவ் போன்ற சாதனங்கள் தேவையற்று போகும் டெல்லியில் எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் பொது வேட்பாளரை நிறுத்துவது என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை சரத்பவார் மறுத்துவிட்டார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதி நிறைவடைகிறது புதிய குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் ஜூலை பதினெட்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் ஜூலை இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன எதிர்க்கட்சிகள் தரப்பில் ஒருமித்த கருத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் இருபத்தி இரண்டு கட்சித் தலைவர்களுக்கு திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி அழைப்பு விடுத்திருந்தார் அதன்படி டெல்லியில் மம்தா பானர்ஜி தலைமையில் எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பதினேழு கட்சிகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் காங்கிரஸ் சார்பில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே ஜெயராம் ரமேஷ் ரன்தீப் சுர்ஜிவாலா தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் சரத்பவார் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்தைச் சேர்ந்த தேவகவுடா குமாரசாமி சமாஜ்வாதி கட்சியின் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் திமுக எம்பி டி ஆர் பாலு மக்கள் ஜனநாயக கட்சியைச் சேர்ந்த மெஹ்பூபா முப்தி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் அதேநேரம் சிரோன்மணி அகாலிதளம் ஆம் ஆத்மி டி ஆர் எஸ் பிஜு ஜனதா தளம் ஆகிய கட்சிகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் கலந்து கொள்ளவில்லை இந்நிலையில் கூட்டம் தொடங்கியதும் பேசிய மம்தா பானர்ஜி குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக கோபாலகிருஷ்ண காந்தி பருக் அப்துல்லா ஆகியோருடைய பெயர்களை பரிந்துரை செய்தார் இதைத் தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சிகள் தரப்பில் பொது வேட்பாளரை நிறுத்துவது என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது தொடர்ந்து செய்தியாளர் பேசிய மம்தா பானர்ஜி குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் தரப்பில் பொது வேட்பாளரை நிறுத்த முடிவு செய்திருப்பதாகவும் இந்த கூட்டம் நல்ல தொடக்கம் என்றும் மீண்டும் இதேபோன்ற கூட்டத்தை நடத்துவோம் என்றும் கூறியுள்ளார் इसमें हमारा पास बहुत सीनियर लीडर थे தொடர்ந்து பேசிய திமுக எம்பி டி ஆர் பாலு தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் சரத்பவாரை போட்டியிட அனைத்து கட்சிகளும் வலியுறுத்தியதாகவும் ஆனால் அவர் மறுத்துவிட்டதாகவும் குறிப்பிட்டார் ஒவ்வொருத்தரும் அவருடைய கருத்தை சொன்னாங்க யாரை நிறுத்தக் கொண்டு எல்லாம் சரத்பவார் தான் சொன்னாங்க சரத்பவார் வந்து எனக்கு உடல் சரியில்லை அதனால நான் நிற்கிறது பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க எல்லாருமே அதே என்சிஸ் பண்ணாங்க அப்போ இந்த இன்டெட் கேஸ் இப்போ அது மாதிரி இருந்தால திருப்பி ஒரு மீட்டிங் நாங்கள் என்ன சொன்னேன் நீ திருப்பி ஒரு மீட்டிங் கண்டெக்ட் பண்ணுங்க அரசியலில் தான் செய்ய வேண்டிய பணிகள் இன்னும் நிறைய உள்ளதாக கூறிய சரத்பவார் மறுத்துவிட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன எதிர்க்கட்சிகள் முதற்கட்டமாக ஆலோசனை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் விரைவில் குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளரை அறிவிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நேஷனல் இரால் நிறுவனத்தில் பண மோசடி செய்ததாக தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கில் ராகுல் காந்தியை நான்காவது நாளாக நாளையும் ஆஜராக்க அமலாக்கத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது அசோசியேட்டட் ஜேர்னல்ஸ் நிறுவனத்தின் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை யங் இந்தியா நிறுவனத்தின் மூலம் சோனியா
பாஜக மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணிய சுவாமி வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் இது தொடர்பாக அமலாக்கத்துறையும் வழக்கு பதிவு செய்திருந்த நிலையில் ராகுல் சோனியா ஆகியோருக்கு அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பியது கடந்த திங்களன்று அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் ராகுல் ஆஜரான நிலையில் தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக ராகுல் விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டார் கடந்த இரு நாட்களாக காங்கிரஸ் கட்சியினர் போராட்டம் நடத்திய நிலையில் காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகம் மற்றும் அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் அமைந்துள்ள பகுதிகளில் நூற்று தடை உத்தரவு விதிக்கப்பட்டிருந்ததோடு பாதுகாப்பும் பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தது காங்கிரஸ் அலுவலகத்திற்கு வரும் வழிகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருந்தன இந்நிலையில் காலை பதினொன்று நாற்பத்தி ஐந்து மணி அளவில் அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு ராகுல் காந்தி ஆஜரானார் விசாரணைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காங்கிரஸ் அலுவலகம் முன்பாக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய தலைவர்கள் மற்றும் தொண்டர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் அப்போது காங்கிரசுக்கு எதிராக மத்திய அரசு காவல்துறையை ஏவுவதாக காங்கிரஸ் எம்பி ஆதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி குற்றம் சாட்டினார் கூட்டம் கூடுவதற்கு காங்கிரஸ் அனுமதி பெறவில்லை என்றும் நூற்று தடை உத்தரவு அமலில் இருக்கும்போது கூடியதால் நூற்று பேரை கைது செய்ததாகவும் காவல்துறை தெரிவித்தது இந்நிலையில் காங்கிரஸ் அலுவலகத்திற்குள் புகுந்து தங்களது தலைவர்கள் மற்றும் தொண்டர்களை போலீசார் தாக்கியதாக காங்கிரசின் சார்பில் வீடியோ ஒன்று வெளியிடப்பட்டது சச்சின் பைலட் போன்ற மூத்த தலைவர்கள் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்யப்படும் காட்சிகள் வெளியானது அதே சமயம் கரூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணியும் தங்களது நிலை குறித்து சபாநாயகருக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கும் விதமாக ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டார் ஓடும் பேருந்தில் எடுக்கப்பட்டிருந்த அந்த வீடியோவில் டெல்லி போலீசார் தன்னை தாக்கி ஆடைகளை கிழித்ததோடு ஒரு குற்றவாளியைப் போல வலுக்கட்டாயமாக வாகனத்தில் ஏற்றி அழைத்துச் செல்வதாகவும் ஒரு மணி நேரமாக குடிப்பதற்கு தண்ணீர் கேட்டும் தரம் மறுப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டியிருந்தார் and they removed my shoes they carried me they carried me like a criminal now they are taking us to an unknown location for the past one hour we are actually dying for water we repeatedly we seven eight women in this bus including me we are repeatedly asking for water they refuse to give water பிற்பகல் மூன்று மணி அளவில் உணவு இடைவேளைக்காக அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் இருந்து வெளியே வந்த ராகுல் மாலை ஐந்தரை மணி அளவில் மீண்டும் விசாரணைக்கு ஆஜரானார் அப்போது எங் இந்தியா ஒரு லாப நோக்கற்ற நிறுவனம் என்றும் அதிலிருந்து ஒரு பைசா கூட எடுக்கப்படவில்லை என்றும் தெரிவித்தார் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்ததால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவியது நீலகிரி கோவை திருப்பூர் உள்ளிட்ட பதினான்கு மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக மாலை நேரங்களில் மழை பெய்து வந்தது இந்நிலையில் நேற்று பிற்பகல் உதகை கோத்தகிரி குன்னூர் கூக்கல் துறை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது மூன்று மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை கொட்டி தீர்த்ததால் தாழ்வான பகுதிகளை காட்டாற்று வெள்ளம் போல் மழை நீர் சூழ்ந்தது சாலையை ஆக்கிரமித்த மழை நீரால் மசக்கல் தீனட்டி கோத்தகிரி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்ல முடியாமல் மக்கள் அவதிக்கு ஆளாகினர் மேலும் விளை நிலங்களில் பயிரிடப்பட்ட பயிர்களும் நீரில் மூழ்கின கொடைக்கானலில் காலையில் மிதமான வெப்பம் நிலவி வந்த நிலையில் மாலையில் கரு மேகங்கள் சூழ்ந்தது அப்சர்வேட்ரி மூஞ்சிக்கல் ஏரிச்சாலை செண்பகனூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்தது இதனால் குழுமையான சூழல் நிலவியது விருதுநகர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான சூலக்கரை அல்லம்பட்டி பாத்திமா நகர் உள்ளிட்ட இடங்களில் சூறை காற்றுடன் கனமழை பெய்தது கடந்த சில நாட்களாக மதுரையில் வெயில் சுட்டரித்த நிலையில் கோரிப்பாளையம் நெல்பேட்டை பெரியார் பேருந்து நிலையம் பழங்கானத்தம் அண்ணாநகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது இதனால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி சுற்றுவட்டார பகுதிகளான அரியநந்தல் பொட்டிதட்டி சத்திரக்குடி ஆகிய பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது இந்நிலையில் இன்று நீலகிரி கோவை திருப்பூர் தேனி திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது ஈரோடு சேலம் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி நாமக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் கரூர் திருப்பத்தூர் வேலூர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது